नमस्कार दोस्तों मैं एडवोकेट योगेश अग्रवाल और आज हम बात करेंगे कोविड 19 का आपके किराए के एग्रीमेंट्स के ऊपर क्या असर पड़ा है आज की डेट में कोविड 19 के बाद किराएदारों और मकान मालिकों के बीच में बहुत खींचतान चल रही है किराएदार और मकान मालिक दोनों ही रेंट एग्रीमेंट की टर्म्स को लेकर पूरे तरीके से कन्फ्यूज हैं किराएदार चाहते हैं कि रेंट कम से कम हो जाए मकान मालिक चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा उनको रेंट मिले आज की इस समस्या के ऊपर हम बात करेंगे अगर आपके किराए रेंट एग्रीमेंट के अंदर फोर्स मेजर है तो आपके क्या अधिकार हैं और अगर आपके रेंट एग्रीमेंट के अंदर कोई फोर्स मेजर नहीं दिया हुआ है तो आपके क्या अधिकार हैं आज हम इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे और एक एक करके इसके ऊपर चर्चा करेंगे अब हम बात करेंगे अगर आपके रेंट एग्रीमेंट के अंदर फोर्स मेजर है तो आपके क्या अधिकार हैं किराएदार के क्या अधिकार हैं और मकान मालिक के क्या अधिकार हैं फोर्स मेजर एग्रीमेंट में होता है तो ये सेक्शन थर्टी ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से अट्रैक्ट होता है और जिसके अनुसार अगर आपके एग्रीमेंट के अंदर फोर्स मेजर है और उसके अंदर ऐसी कोई क्लोज डले हुए हैं जिसके अंदर ये लिखा हुआ है कि आप अपने रेंट को ऐसी कंडीशन आने पर कम करा सकते हैं या फिर रेंट को पूरे तरीके से खत्म कर सकते हैं तो ऐसे कंडीशन के अंदर किराएदार इस पर्टिकुलर एग्रीमेंट को लेकर के अपने रेंट को कम करा सकता है और चाहे तो वो प्रोमाइस को सरेंडर भी कर सकता है और अगर इस तरह का कोई क्लोज नहीं है और किराएदार चाहता है कि वो प्रमाइसिस को कंटिन्यू करे तो उसको पूरा किराया देना होगा कुछ किराएदारों ने इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस के आधार पर सुप्रीम कोर्ट के अंदर पटिशन लगाई इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस जो कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के सेक्शन 56 से गवर्न होता है जिसके आधार पर उन्होंने पटिशन लगाई और सुप्रीम कोर्ट से किराएदारों के लिए रिलीफ मांगा सुप्रीम कोर्ट ने माना कि इम्पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट सेक्शन 56 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट लीज के ऊपर एग्रीमेंट नहीं होता है सुप्रीम कोर्ट का मानना है लीज एग्रीमेंट जो है वो एग्जीक्यूटिव कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और सेक्शन 56 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पूरे तरीके से एग्जीक्यूटिव कॉन्ट्रैक्ट के लिए बना हुआ है तो दोस्तों इस तरीके से हमें पता लगता है कि अगर हम कोई भी रेंट एग्रीमेंट कर रहे हैं और उसके अंदर फोर्स मेजर के साथ साथ कोई भी ऐसा क्लोज नहीं है जिसके अंदर ये लिखा हो कि ऐसी कंडीशंस के अंदर अपना रेंट कम करा सकते हैं मकान मालिकों से तो ऐसी कंडीशन के अंदर किराएदारों को पूरा रेंट देना पड़ेगा इसके अलावा अब हम बात करते हैं यदि किसी का किराए का एग्रीमेंट ही नहीं बना हुआ है या वहां पर कोई फोर्स मेजर क्लोज नहीं है तो इस तरह के जो रेंट एग्रीमेंट है या इस तरह के जो कॉन्ट्रैक्ट हैं जिसके अंदर रेंट एग्रीमेंट नहीं बना हुआ है तो वो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट से गवर्न होते हैं ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के अंदर सेक्शन 108 जीरो एट सब क्लोज बी जो कि फोर्स मेजर के लिए बनाया हुआ है फोर्स मेजर जिसके बारे में बात करते हैं कोर्ट का ये मानना है कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का जो सेक्शन वन जीरो सबसेक्शन बी है वो पूरे तरीके से फोर्स मेजर को लेकर के बनाया गया है परंतु जो कोविड 19 की सिचुएशन है ये टेम्परेरी सिचुएशन है और अगर कोई भी प्रमाइस एक टेम्परेरी पीरियड तक यूज नहीं हो रहा है तो वो इस पर्टिकुलर सेक्शन को अट्रैक्ट नहीं करता है दिल्ली हाई कोर्ट का मानना है कि यदि आप कोविड 19 के चलते कुछ समय से अपने एक प्रमाइसिस को यूज नहीं कर पा रहे हैं तो आप उसके अंदर फोर्स मेजर को एप्लीकेबल नहीं करा सकते हैं इसी याचिका की सुनवाई करते समय दिल्ली हाई कोर्ट ने किराएदारों को थोड़ा सा रिलीफ दिया और यह बोला कि किराएदार चाहे तो अपने किराए को रीशेड्यूल कर सकता है और अपने पुराने किराए को आसान किस्तों के साथ अपने आने वाले किराए के साथ जमा करा सकता है तो दोस्तों आज हमने बात करी कि अगर आपके एग्रीमेंट के अंदर फोर्स मेजर है या आपके एग्रीमेंट में फोर्स मेजर नहीं है तो किराएदार और मकान मालिक के क्या अधिकार हैं दोस्तों मेरा ये मानना है कि इस मुसीबत के समय पर जब सारे व्यापार बिल्कुल अपने हाशिए पर जा चुके हैं तो सरकार को एक कदम उठाना चाहिए और किराएदारों और मकान मालिकों को बराबरी में रख करके कोई ऐसा कानून बनाना चाहिए जिससे दोनों के अधिकारों को सेव करा जा सके तो आपका इस बारे में क्या विचार है मेरे को कमेंट बॉक्स में लिखिए और आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो मेरे को आप कमेंट नीचे दिए हुए कमेंट बॉक्स में लिखिए मैं आपको जल्दी से जल्दी आपके सवालों का जवाब देने की कोशिश करूँगा धन्यवाद